ഇപ്പം ഞാൻ രാജശ്രീ എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് വിശേഷത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ചെയ്തു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള നമ്മുടെ അവിയലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അവിയലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓരോ നാടിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് കുക്കിങ്ങിലും അതിന്റെ സ്റ്റൈലിലും എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കാണണം അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും കൂടി വേണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ചേന എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പടവലങ്ങ പിന്നെ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങക്കായ് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഏത്തക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത്തക്കായ നമ്മൾ തൊണ്ട് പൊളിച്ചിട്ടല്ല അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് തൊണ്ട് പതിയെ നമ്മൾ ചെത്തിക്കളയുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത്തക്കായ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് അവിയലിന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കോവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അവിയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൈര് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അവിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പുളി പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്തും ഞാനിപ്പോൾ പച്ചമാങ്ങ ചേർത്താണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സദ്യകളിലൊക്കെ കൂടുതലും മാങ്ങയുടെ സീസൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാങ്ങ ചേർത്തതിനാണ് അത് അവിയലിൻ്റെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മാങ്ങ തന്നെയാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മാങ്ങ ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിയുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഒരേ നീളത്തിലും സൈസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അവിയലിന് കുറച്ച് നല്ലൊരു കാണാനും ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കഷ്ണങ്ങളും ഒരേ വേവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇപ്പം ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേനയും ഒക്കെ ഏകദേശം നമ്മളൊരു ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുമ്പളങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുമ്പളങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പച്ചക്കറി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം മുളക് പൊടി ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞാനൊരു ഏഴെട്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉരുളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉരുളിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയും കൂടി ചേ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് ശരിക്കൊന്ന് നമുക്ക് തിരുമ്മിയെടുക്കണം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് തിരുമ്മിയെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പല നാട്ടിലേക്കും പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഈ പച്ചക്കറി എല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുത്ത് മഞ്ഞപ്പൊളവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് തിരുമ്മിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം കൂടി ഈ ഉരുളിയിലേക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളണം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും അവിയലിന് ആ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ അത്രയും കളർ അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലും അതിനൊരു ഇതുണ്ട
ചെറിയ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൂടുതലൊക്കെ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് പേരുള്ള വീട്ടിലേക്ക് രണ്ട് നേരം കഴിക്കാനുള്ള കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തീ നമ്മൾ മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിത് അടുപ്പത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളി എടുത്ത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പം ഞാനിത് അടച്ചു വെച്ച് ആണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഷ്ണം എന്തോന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കി അങ്ങ് തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്നും നമ്മളിതിനെ ഇടരുത് അപ്പോൾ ആ കഷ്ണം എല്ലാം അങ്ങ് മുറിഞ്ഞു പോകും അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇളക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് അത് പതിയെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ കഷ്ണം എല്ലാം ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുവാണ് അടച്ച് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം പറ്റുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകൊള്ളണം പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ജീരകവും പിന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയെടുക്കണം അതൊക്കെ നമുക്കിനി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കുവാണ് ഇതിപ്പം ഒരുമാതിരി വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയെല്ലാം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാങ്ങയാണ് മാങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മാങ്ങയുടെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം മാങ്ങ ചേർക്കാൻ ഇതിപ്പം തീരെ പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങയല്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര പുളി ഉള്ളതുമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ മാങ്ങയാണ് അത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് കുത്തി ഇളക്കി അങ്ങോട്ട് കഷ്ണമൊന്നും മുറിച്ചൊന്നും കളയുന്നില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി നേരവും കൂടി ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുവാണ് അത് നമ്മുടെ ആ തേങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിയും ഒരു ചതച്ചെടുക്കേണ്ട ആ ഒരു നേരം വരെ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റണ വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയലിന് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഞാൻ ചിറകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുക്കാൻ മുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചല്ലി ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയത് നമ്മുടെ ടേബിൾ സ്പൂണിന് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അവിയലിനൊട്ടും അരച്ചല്ല ചേർക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ തേങ്ങ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ചെറിയുള്ളിയും ജീരകവും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഒന്നിച്ച് ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങ ശരിക്കും അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഈ ഉള്ളി ഉള്ളിയും ജീരകവും നമുക്കൊന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടുകയും വേണം തേങ്ങ ഒരുപാട് ചതയാനും പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു പിടി തേങ്ങയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ തേങ്ങ മുഴുവൻ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിയിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയുള്ളിയും തേങ്ങയും കൂടി ചതച്ചെടുത്തേക്കണതാണിത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഷ്ണമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് നമ്മൾ കുത്തി ഇളക്കാതെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് അടച്ചു വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്രയും നേരം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം അവിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെയും ചെറു നമ്മുടെ
നമുക്ക് ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സദ്യ സ്റ്റൈലിലുള്ള അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഓരോ നാടിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികളും അതിന് ചേർക്കുന്ന ചേരുവകളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും എല്ലാം മാറും വെച്ച് വഴുതനങ്ങ ചിലർ ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോവയ്ക്ക് ചേർക്കില്ലാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം